रक्त संबन किजिनेटेडिजिनेटेड ब्लाड मिसे जाए ना सबकि आज के तुम्हारे स्टाडी क्लस नाइन खूब एक इम्पर्टेंट टपिक क्लस इलेवेन खूब इम्पर्टेंट एक टपिक तो भिडियो क्यों मिस करो ना प्रथम के शेष अब्दि पुरोटाई देखो अनेक छोट छोटो जिन तुम्हारे देव तो चलो आ देरी करा तर आगे आक बार बोले जरा चैने आज के प्रथम वब्दी हमार चान सबसक्राइब करनी ता अवश्य हमार चान सबसक्राइब कर दिव्य और सबसक्रिपशन पर बेलैकन प्रेस कर देवे जाते जखनी भिडियो अपलोड करी तुम्हारा तर नोटिफिकेशन आगे पे जाओ तो चलो लेट स्टार्ट आज के पढ़ी मानव हृदपिंड अभ्यंतरीण गठन मानव हृदपिंड एक्चुअल देखते कम है तरगे हमें देखे नहीं मानव हृदपिंड बेपार कि देखो एक संज्ञा हृदपिंड हे कि रक्त संबहन तंत्र अंतर्गत एक प्रकार विशेष जंत्र जा कि ना एक छंदिक गति अर्थात एक निर्दिष्ट छंदे जाने सबा हार्ट बीट एक निर्दिष्ट छंदे पाम्प कर किन पर कि मिनिटे सत्तर थे बाहत्तर बार तो एक छंदे गति छंदित है सारा देहे रक्त स्पंदन रक्त सारा देहे छड़िए देटाई हे हृदपिंड जर प्रधान क्च कि रक्त संबहन करा हृदपिंड बेपार था कथाय देख हृदपिंड अवस्थान कथाय बक्ष गहबारे अर्थात फूसफूस जेखानटा रही है दोटो फूसफूस मोटामोटी मजखने क्योंकि पुरो मजखने थे ना सामान्य बा दिखे हेले थे बाम दिखे हेले फूसफूसर कार्डियक नचे हृदपिंड अवस्थित फूसफूस दर मजखने जेटा के बीच मीडिया स्टाइनम से मीडिया स्टाइनम सामान्य बाम दिखे अवस्थान कर कार्डियक नच जिन देखो एक छब्र माध्यम तुम्हारे देखा अंशटा क्यों हृदपिंड अवस्थान कर देखो फूसफूस फूसफूस एर मजखने हृदपिंड अवस्थान कर पुरोपुर सोजा सोजी भाव हृदपिंड अवस्थान करना कि बाम दिखे हेले अवस्थान कर ठीक जदि लम्बा लम्बी भावे काटी भावे देखते पा देखो दूटो फूसफूसर मजखने एक बाम दिखे हेले ये एक नचर मत आई कार्डियक नच जो बेपारेखने अवस्थान कर एक भलो भाव जदि देखा देखो ये एखे रही है कार्डियक नच से ही अंशटा अवस्थान कर हृदपिंड जार एपेक्स अंशा अर्थात निम्न अंशा अदिक परमाणे बाम दिखे हेले थे कि बोल से हृदपिंड निम्न प्रान एपेक्स अंशटी मध्य छदार ओपर हेले थे बाम दिखे हेले थे समग्र हृदपिंडे दई तृतीयांश कहर बाम दिखे थे एक तृतीयांश डान दिखे अवस्थान कर हृदपिंड कुरोपुर मजखने अवस्थित नए क्यों खेल रखे एक हृदपिंड वेट कत है दुशो आशी आढ़ाई थे साढ़े तीन सौ ग्राम पर्त ऐले क्षेत्र और मेरे क्षेत्र एक कम वेट ही है दुशो त्रिस थ तीन सौ त्रिस चल्लिस ग्राम पर्त हृदपिंड ओजन हो नेक्स्ट आप देखो हृदपिंड गठन हृदपिंड गठन देखते गले प्रथम हे हृदपिंड एक आवरणी रही है अर्थात हृदपिंड के प्रोटेक्ट करार्जन एकदम बहरे एक आवरणी रही है तई हृदपिंड आवरणी के बला हे पेरिकार्डियम पेरिकार्डियम मेनलि दुटो स्तर भिसेराल पैराइटाल पेरिकार्डियम जो बैर स्तर ये बला हम पैराइटल स्तर और जो भेतर दिखे मैं हृदपिंड दिखे अवस्थान करता बला हे कि भिसेराल स्तर कम देखते हैं ये देखो ये बैरे एक सदा सदा ट्रांसपारेंट अंश देखा जाटाई हे पेरिकार्डियम ये पेरिकार्डियम दोटो स्तर एकदम बैर दिखे जेटा से बला हे 
প্যারাইটাল স্তর এবং যেটা হৃৎপিণ্ড সংলগ্ন তাকে বলা হচ্ছে ভিসেরাল স্তর এই যে ভিসেরাল স্তর বলছি ভিসেরাল স্তর আবার যদি জুম করে দেখাই এরকম দেখতে হয় দেখো বাইরে পেডিকার্ডিয়াম যাটাকে প্যারাইটাল এবং ভেতরে হচ্ছে ভিসেরাল স্তর এই ভিসেরাল স্তরটা আবার তিনটে স্তর নিয়ে গঠিত একটা হচ্ছে বাইরের দিকে যেটা সেটাকে বলছি এপিকার্ডিয়াম যেটা মাঝখানের স্তর সেটাকে বলছি বায়োকার্ডিয়াম এবং যেটা একেবারে ভেতরের দিকে স্তর অর্থাৎ একেবারে হৃৎপিণ্ডে সংলগ্ন সেটাকে বলা হচ্ছে এন্ডোকার্ডিয়াম স্তর জুম করে দেখাচ্ছি দেখো একটা হৃৎপিণ্ডের যে প্রাচীর তাকে আমরা যদি কাটি একেবারে বাইরের যে হলুদ রঙের দেখা যাচ্ছে এটাকে বলছি এপিকার্ডিয়াম মাঝখানের যে এই যে গোলাপি গোলাপি স্তরটা এটা অনেকটা পুরো একটা স্তর হয় এবং এইটাই মূল প্রোটেকশান দেয় এবং এই যে এপিকার্ডিয়াম আর মায়োকার্ডিয়াম এর মাঝেতে পিচ্ছিল পদার্থ থাকে যার ফলে কি হয় স্লিপারি হয় এবং সংকোচন প্রসারণে অনেক বেশি সুবিধা হয় হৃৎপিণ্ডে তো এই মাঝের স্তরটাকে বলা হচ্ছে মায়োকার্ডিয়াম এবং একেবারে ভেতরে স্তর সেখানে দেখো আঙুলের মতো কিছু প্রবর্ধক রয়েছে এক্সটেনশন রয়েছে এরকম ভাবে সেটাকে বলা হচ্ছে কি এন্ডোকার্ডিয়াম তো এই তিন প্রকার স্তর নিয়ে মোটামুটি হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরটা গঠিত এরপর হচ্ছে হৃৎপিণ্ড কি কি নিয়ে গঠিত হৃৎপিণ্ড মূলত দুটো জিনিস নিয়ে গঠিত হৃৎ প্রকষ্ঠ এবং হৃৎ কপাটিকা ধরো আমরা যদি একটা বাড়ি ধরে নিই আমাদের বাড়ি অনেকগুলো রুম রয়েছে ড্রয়িং রুম লিভিং রুম কিচেন তো এই যে ব্যাপারগুলো রয়েছে এইগুলো হচ্ছে এক একটা বাড়ির প্রকোষ্ঠ সেরকম হৃৎপিণ্ডেরও কিছু প্রকোষ্ঠ আছে মোট চারটে প্রকোষ্ঠ নিয়ে হৃৎপিণ্ড গঠিত তার মধ্যে দুটো হচ্ছে অলিন্দ এবং দুটো হচ্ছে নীলয় আরও ভালোভাবে বলতে পারি ওপর তলার মানে দোতলার যে দুটো ঘর সেই দুটো ঘর হৃৎপিণ্ডের হচ্ছে অলিন্দ এবং নিচ তলার যে দুটো ঘর সে দুটো হচ্ছে নীলয় তো হৃৎ প্রকোষ্ঠ কি কি দেখো এই হচ্ছে একটা হৃৎপিণ্ডের ছবি যার মধ্যে প্রথম প্রকোষ্ঠটা হচ্ছে অলিন্দ যার ওপরের ঘরগুলো আমি বললাম কি ওপরের ঘরগুলো হচ্ছে অলিন্দ দেখো এই যে ডান দিকে অবস্থিত এইটাকে বলা হচ্ছে ডান অলিন্দ এই যে বাম দিকে অবস্থিত প্রকষ্ঠ এটাকে বলা হচ্ছে বাম অলিন্দ ডান অলিন্দটা কিন্তু বাম অলিন্দ থেকে আকারে একটু বড় হয় দুটোর কিন্তু মাপ সমান হয় না এই ডান অলিন্দের ঠিক নিচে যে প্রকষ্ঠটা রয়েছে সেটা হচ্ছে নীলয় আর বাম অলিন্দের নিচে যেটা রয়েছে সেটাও নীলয় ডান দিকে একটা ডান নীলয় বাম দিকে একটা বাম নীলয় হৃৎপিণ্ড শুধু প্রকষ্ঠ নয় আরও কিছু কিছু সহযোগী শিরা ধমনি নিয়েও গঠিত অর্থাৎ এই যে দেখো আমরা ডান নীলয় বা বাম নীলয় বা ডান অলিন্দ বাম অলিন্দ বলছি এই ডান যে অলিন্দটা রয়েছে ডান অলিন্দের সাথে ওপর দিকে একটা শিরা রয়েছে নিচের দিকে একটা শিরা শিরা কি করে বুঝবো যেহেতু শিরা মূলত কি ধরনের ব্লাড ক্যারি করে ডি অক্সিজেনেটেড অর্থাৎ অক্সিজেন সেখানে কম থাকে তাই শিরার যে রক্ত তা একটু কালচে কালচে ধরনের দেখতে হয় তো সেই জন্য নীল দিয়ে আমরা তাকে ডোনেট করছি তো এই ওপর দিকে যে শিরাটা এটাকে বলা হচ্ছে ঊর্ধ্ব মহাশিরা বা সুপিরিয়ার ভেনাকোভা এটা কি করে মানুষের হার্টের ওপর দিককার যে অংশ সেখান থেকে ব্লাড হার্টে নিয়ে আসে আর যে নিচের দিকে রয়েছে এটা হচ্ছে ইনফিরিয়ার ভেনাকোভা বা নিম্ন মহাশিরা তো এই যে শিরাটা এই শিরাটা কি করে না নিচ তলাকার অর্থাৎ হার্টের নিচের দিকে যে সমস্ত বডি পার্টস রয়েছে সেখান থেকে রক্তটা কোথায় নিয়ে আসে এই ডান অলিন্দে নিয়ে আসে শিরা সবসময় আমি কি বলছি ডি অক্সিজেনেটেড ব্লাড ক্যারি করবে কিন্তু এর কিছু ব্যতিক্রম আছে কি ব্যতিক্রম ফুসফুসীয় শিরা এবং ফুসফুসীয় ধমনি কিন্তু উল্টো উল্টো কাজ করে ফুসফুসীয় শিরারা মূলত অক্সিজেন যুক্ত ব্লাড ক্যারি করে এবং ফুসফুসীয় ধমনি ডি অক্সিজেনেটেড ব্লাড ক্যারি করে এই যে বাম অলিন্দ রয়েছে বাম অলিন্দের সাথে যুক্ত রয়েছে চারটে ফুসফুসীয় শিরা যারা অক্সিজেন যুক্ত ব্লাড বাম অলিন্দে নিয়ে আসে এবং সেখান থেকে রক্ত নিয়ে যায় বাম নীলয়ে বাম নীলয়ের সাথে যুক্ত রয়েছে মহাধমনি 
এই মহাধমনির সাথে মহাধমনি থেকে কি হয় আবার রক্তগুলো বাইরে বেরিয়ে যায় মহাধমনি কোথায় নিয়ে যায় এটা আমি আর একটু পরে আসছি ব্যাপারটা কি তো বোঝা গেল কি কি রয়েছে দেখো ডিটেলটা একটু দেখে নিই সংযুক্ত শিরাও ধমনি কি কি রয়েছে সুপিরিয়ার ভেনাকোভা রয়েছে যেটা উপর দিক ঊর্ধ্ব মহাশিরা ইনফিরিয়ার ভেনাকোভা রয়েছে আর কি রয়েছে মহা ধমনি রয়েছে ফুসফুসীয় ধমনি রয়েছে আর রয়েছে ফুসফুসীয় শিরা এই পুরো জিনিসটা নিয়ে তৈরি কি হয়েছে হার্ট হার্ট যে বলছি শুধু প্রকষ্ঠ শুধুমাত্র প্রকষ্ঠ নিয়ে গঠিত নয় যেমন আমাদের ঘরে ঢুকতে গেলে কি দরকার হয় দরজা একটা দরজা থাকে সেই রকম অলিন্দ নীলা এগুলো এক একটা করে কুঠরি হাটের বা প্রকষ্ঠ এই প্রকোষ্ঠগুলোর মধ্যে প্রবেশ করার জন্য কিন্তু অনেকগুলো দরজা রয়েছে সেই দরজাগুলোকে আমরা কি বলবো হৃৎপিণ্ডের কপাটিকা বা এই হৃৎপিণ্ডের কপাটিকাগুলো কি কি দেখে নিই প্রথম হচ্ছে অলিন্দ নিলয় কপাটিকা এই অলিন্দ নিলয় কপাটিকাগুলো কি কি দু ধরনের আছে একটা দ্বিপত্র আর একটা হচ্ছে ত্রিপত্র ট্রাই কাস্পিড কপাটিকা আর দ্বীপ দ্বিপত্রটাকে বলা হচ্ছে মিট্রাল কপাটিকা ইংলিশ টার্মগুলো কিন্তু তোমরা ভালো করে শুনে রাখবে কারণ পরবর্তীকালে হায়ার স্টাডিতে গেলে ইংরেজি টার্মগুলো খুব জরুরি হয় দেখো ডান অলিন্দ এবং ডান নিলয় এর মাঝখানে একটা দ্বীপ পথ তিনটে এরকম দরজার মতো অবস্থান করবে এই যে ট্রাই কাস্পি তিনটে এরকম কুঠরি মতো নিয়ে অবস্থিত এইটাকে বলা হচ্ছে ত্রিপত্র বা ট্রাই কাস্পি কপাটিকা আরেকটা রয়েছে বাম অলিন্দ এবং বাম নিলয়ের মাঝখানে একটা রয়েছে যার দুটো কপাটি দুটো কপাট রয়েছে দুটো পাল্লা দরজা যেরকম দুটো পাল্লা হয় সেই ধরনের কিছুটা তাকে বলা হচ্ছে দ্বিপত্র কপাটিকা দ্বিপত্র কপাটিকা বা মিট্রাল কপাটিকা তাহলে বোঝা গেল অলিন্দ নিলয় কপাটিকা অর্থাৎ অলিন্দ এবং নিলয়ের মাঝে যে কপাটিকাগুলো রয়েছে সেটা দু রকম একটা ত্রিপত্র একটা দ্বিপত্র ডান অলিন্দ ডান নিলয়ের মাঝে হচ্ছে ত্রিপত্র কপাটিকা এবং বাম অলিন্দ ও বাম নিলয়ের মাঝে হচ্ছে দ্বিপত্র কপাটিকা আরেকটা জিনিস বলে রাখি দুটো অলিন্দ পরস্পর থেকে আন্ত অলিন্দ পর্দা দ্বারা বিভক্ত এবং দুটো নিলয় নিজেদের মধ্যে আন্ত নিলয় পর্দা দ্বারা বিভক্ত না হলে কি হবে অক্সিজেনেটেড আর ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড কিন্তু মিশে যাবে এটা ক্লাস টেনে তোমরা বরাবো হিউম্যান হার্ট আমরা জানি ফোর চেম্বার হার্ট অর্থাৎ এখানে কখনোই অক্সিজেন যুক্ত এবং অক্সিজেন বিহীন রক্ত একসাথে মিশে যাবে না এই পর্দাগুলো দ্বারা কিন্তু দুটো বিভেদিত অবস্থায় থাকে এই হচ্ছে অলিন্দ নিলয় কপাটিকা নেক্সট হচ্ছে হার্টের আরও ভাল আছে যেগুলো হচ্ছে অর্ধ চন্দ্রাকার কপাটিকা চাঁদকে অর্ধেক করলে অর্থাৎ এরকম কিছুটা ইউ শেপের এই ধরনের কিছু কপাটিকা রয়েছে এইগুলোকে আমরা বলছি অর্ধ চন্দ্রাকার কপাটিকা অর্ধ চন্দ্রের মতো কিছুটা দেখতে হয় দেখো একটু জুম করে দেখাচ্ছি এই কপাটিকাগুলো কোথায় রয়ে এইগুলো রয়েছে নিলয় এবং ধমনীয় শিরার মাঝখানে দেখো এই যে আমাদের ডান নিলয় তার সাথে যুক্ত রয়েছে কি ফুসফুসীয় ধমনি এর মাঝে একটা কপাটিকা রয়েছে যেটাকে বলা হচ্ছে পালমোনারি কপাটিকা ঠিক আছে আরেকটা কি এই যে বাম নিলয় তার সাথে যুক্ত আছে মহাধমনি এখানেও কিন্তু একটা অর্ধ চন্দ্রাকার কপাটিকা রয়েছে যেহেতু ধমনি মানে আওটা তাই ধমনির মাঝখানে যে অর্ধ চন্দ্রাকার কপাটিকা তাকে বলা হচ্ছে আওটিক কপাটিকা এছাড়া আরও দু ধরনের কপাটিকা রয়েছে সেগুলো কি এগুলো হচ্ছে একটা ইউস্টেচিয়ান কপাটিকা আর একটা হচ্ছে থিবেসিয়ান কপাটিকা ইউস্টেচিয়ান কপাটিকাটা কোথায় থাকে এটা হচ্ছে সুপিরিয়ার ভেনাকোভা অর্থাৎ ঊর্ধ্ব যে মহাশিরাটা এবং ডান অলিন্দ এই যে ঊর্ধ্ব মহাশিরা এবং ডান অলিন্দ এর মাঝে একটা কপাটিকা থাকে যেটাকে বলছে ইউস্টেচিয়ান কপাটিকা আর একটা অংশ রয়েছে করোনারি সাইনাস একটা খাঁজ রয়েছে এই যে দুটো অলিন্দ এবং দুটো নিলয় অবস্থিত তার এই মাঝামাঝি বরাবর একটা খাঁজ রয়েছে এই খাঁজটাকে বলা হচ্ছে করোনারি সাইনাস তো এই ডান অলিন্দ এবং করোনারি শিরার মাঝখানে বা করোনারি সাইনাসের মাঝে অবস্থিত হচ্ছে 
থিবেসিয়ান কপাটিকা তাহলে কতগুলো কপাটিকা আমরা পেলাম অলিন্দ আর নিলয়ের মাঝে দুটো দ্বিপত্র এবং ত্রিপত্র অর্ধচন্দ্রাকার দুটো একটা পালমোনারি আর একটা হচ্ছে আওটি এবং হৃৎপিণ্ড এবং শিরার সংযোগস্থলে দুটো সেগুলো কি কি ইউস্টেচিয়ান কপাটিকা এবং থিবেসিয়ান কপাটিকা এরপর হচ্ছে হৃৎপিণ্ডের সহযোগী কলাসমূহ এবং উদ্দীপনার পরিবহন এই যে হার্ট তো বিট করে তাই তো এই যে স্পন্দনটা এই হার্ট বিটটাকে ক্যারি করে নিয়ে যেতে হবে তার জন্য কতগুলো সহযোগী কলা আমাদের কাজ করে দুটো মূল সহযোগী কলা কাজ করে তার মধ্যে একটা অবস্থান করেছে কোথায় দেখো ঊর্ধ মহাশিরা এবং ডান অলিন্দের মাঝখানে একটা সহযোগী কলা রয়েছে এটাকে বলা হচ্ছে এস এ নোড বা সাইনো অ্যাট্রিয়াল নোড এখানেই হচ্ছে প্রথম উদ্দীপনাটা সৃষ্টি হয় এবং প্রথম হার্ট বিটটা বা হৃদ ধ্বনিটা কিন্তু এখানেই উৎপন্ন হয় তাহলে এটাই হচ্ছে হৃৎপিণ্ডের যে ছন্দ একটা ছন্দ রয়েছে একটা গতিতে পাম্প করছে সেইটাকে কন্ট্রোল করছে এস এ নোড তাই জন্য এস এ নোটকে বলা হচ্ছে কি হার্টের পেস মেকার আমরা জানি যে হার্ট অচল হয়ে গেলে আলাদাভাবে একটা যন্ত্র আমাদের মধ্যে বসানো হয় সেটাকে আমরা বলি পেস মেকার যা কিনা হার্টেরই মতো কাজ করে তো এই হার্টের উদ্দীপনাটা বহন করছে মূলত এস এ নোট বা সাইনো অ্যাট্রিয়াল নোট তাই একে বলা হচ্ছে কি পেস মেকার এস এ নোট ছাড়া আরেকটা যে রয়েছে এটাকে বলা হচ্ছে কি এ ভি নোট বা আট্রিও ভেন্ট্রিকুলার নোট এটা কোথায় অবস্থান করছে দেখো এই যে অংশটা এইটা হচ্ছে আট্রিও ভেন্ট্রিকুলার নোট অর্থাৎ করোনারি সাইনাসের কাছাকাছি অবস্থান করছে ডান অলিন্দ এবং করোনারি সাইনাস এবং ডা ডান নিলয় এর মাঝখানে কিন্তু অবস্থান করছে কি এ ভি নোট বা অট্রিও ভেন্ট্রিকুলার নোট এই যখন এস এ নোডের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায় বা কোনো কারণে এস এ নোট কাজ করছে না তখন কি করে এই এভি নোটটা কিন্তু হৃদ স্পন্দনটাকে বয়ে নিয়ে যায় এবং হৃদ স্পন্দনটা উৎপন্ন করতে সাহায্য করে এভি নোটকে বলা হয় রিজার্ভ পেস মেকার অর্থাৎ পেস মেকার খারাপ হয়ে গেলে তার জন্য রিজার্ভে আমাদের একটা জিনিস রয়েছে এই এস এ নোট যদি কোনো কারণে অচল হয়ে পড়ে তখন এভি নোট কি করে না এস এ নোটের কাজগুলোকে রিপ্লেস করে তাই এভি নোটকে বলা হচ্ছে রিজার্ভ পেস মেকার শর্ট কোয়েশ্চেন আসে নোট করবে এস এ নোটকে কেন পেস মেকার বলা হয় বা কাকে রিজার্ভ পেস মেকার বলা হয় কাকে পেস মেকার বলা হয় কেন রিজার্ভ পেস মেকার বলা হয় এই সমস্ত ব্যাপারগুলো আসে নেক্সট হচ্ছে আর বান্ডিল হিজ বা হিজের বান্ডিল এই হিজের বান্ডিলটা কি আন্তর্নিলয় প্রাচীরে দুটো নিলয়ের মাঝে যে প্রাচীর রয়েছে এই যে প্রাচীর অংশটা এই অংশটার মধ্যে উদ্দীপনাটাকে ক্যারি করে নিয়ে যায় কি বান্ডিল অফ হিজ বা হিজের বান্ডিল এরপরে রয়েছে এই যে নিলয়ে চারিদিকে পর্দাটা রয়েছে অর্থাৎ যে স্তরটা রয়েছে এখানে উদ্দীপনা বহন করে নিয়ে যায় পার্কিনজি তন্তু তো পার্কিনজি তন্তু এবং বান্ডিল অফ হিজের মাধ্যমে সমগ্র হৃৎপিণ্ডে উদ্দীপনাটা ছড়িয়ে পড়ে উৎপন্ন হচ্ছে এস এ নোডের মাধ্যমে তারপর এভি নোড সেখান থেকে বান্ডিল অফ হিজ এবং সেখান থেকে আলটিমেটলি পার্কিনজি তন্তুর মাধ্যমে সমগ্র হৃৎপিণ্ডে উদ্দীপনাটা কি করছে ছড়িয়ে পড়ছে তাহলে কি কি দেখলাম কি কি রয়েছে এস এ নোড এভি নোড বান্ডিল অফ হিজ এবং পার্কিনজি তন্তু এই পুরো ব্যাপারটা কিন্তু হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনটাকে বা উদ্দীপনাটাকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে এটাকে আমরা বলছি হৃদপিণ্ডের সংযোগী কলা সমূহ এরপর আমরা পড়বো কি কিভাবে হৃদপিণ্ডের মধ্যে দিয়ে রক্তটা পরিবহন হচ্ছে দেখো দু রকম ভাবে আমাদের রক্ত দু ধরনের আসছে একটা হচ্ছে অক্সিজেন যুক্ত আর একটা হচ্ছে কম অক্সিজেন যুক্ত বা অনেক সময় বলে অক্সিজেন বিহীন অক্সিজেন বিহীন হয় না কম অক্সিজেন যুক্ত রক্ত তো কম অক্সিজেন যুক্ত রক্তটাকে আমরা ব্লু কালারে নোট করেছি এবং বেশি অক্সিজেন যুক্ত বা অক্সিজেন যুক্ত রক্তটাকে আমরা নোট করেছি কিসের মাধ্যমে রেড কালার দিয়ে তো কিভাবে পরিবহনটা হচ্ছে দেখো উন্নত মেরুদণ্ডী প্রাণীদের এবং মানুষের ক্ষেত্রে দ্বি চক্রি বা দ্বিচক্র রক্ত সংবহন তন্ত্র লক্ষ্য করা যায় অর্থাৎ দুটো সাইকেল কমপ্লিট করে আমি কি বললাম দেখো সুপিরিয়ার এবং ইনফিরিয়ার ভেনা কোভা দিয়ে কি আসবে ডি অক্সিজেনেটেড ব্লাড কোথায় প্রবেশ করবে ডান অলিন্দে প্রবেশ করবে সেখান থেকে যাবে 
ডান নিলয়ে সেখান থেকে যাবে ফুসফুসীয় ধমনী এবং ফুসফুসীয় ধমনীর মাধ্যমে আমি বলেছি যে ফুসফুসীয় ধমনী কিন্তু ব্যতিক্রম সে ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড ক্যারি করে তার মাধ্যমে চলে যাবে ফুসফুসে তাহলে ফুসফুস থেকে আবার কি হবে পরিশুদ্ধ রক্ত আমাদের কোথায় আসবে ফুসফুসীয় শিরার মাধ্যমে আসবে বাম অলিন্দে বাম অলিন্দে সেখান থেকে বাম নিলয়ে এবং সেখান থেকে মহাধমনির মাধ্যমে আবার কোথায় চলে যাবে সমস্ত বডিতে তাহলে দেখো একটা সাইকেল কমপ্লিট হচ্ছে কি ফুসফুস থেকে আসছে আবার ফুসফুসে ফিরে যাচ্ছে একটা টোটাল সাইকেল কমপ্লিট করছে এই যে সাইকেলটা এই সাইকেলটাকে বলা হচ্ছে পালমোনারি চক্র আর একটা যে চক্র হচ্ছে সেটা কি হচ্ছে না সারা শরীর থেকে কি হচ্ছে রক্ত আসছে হার্টে এবং হার্ট থেকে বিশুদ্ধ রক্ত সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ছে এই চক্রটাকে বলা হচ্ছে কি সিস্টেমেটিক চক্র যেহেতু দুটো সাইকেল কমপ্লিট করছে তাই মানুষের ক্ষেত্রে দ্বি চক্র রক্ত সংবহন দেখা যায় আর একটু ক্লিয়ার করে তোমাদেরকে দেখাই দেখো এইভাবে হচ্ছে কি হচ্ছে হার্টের থেকে বিশুদ্ধ রক্ত সারা শরীরে আসছে শরীর থেকে দূষিত রক্ত হার্টে চলে যাচ্ছে তাহলে এই একটা সাইকেল কমপ্লিট হচ্ছে এটাকে আমরা বলছি কি সিস্টেমেটিক চক্র আর একটা কি ফুসফুস থেকে বিশুদ্ধ রক্ত হার্টে আসছে এবার হার্ট থেকে দূষিত রক্ত ফুসফুসে যাচ্ছে এই একটা সাইকেল কমপ্লিট হচ্ছে সেটাকে বলা হচ্ছে পাল্প নারী চক্র তো গাইজ আজকে স্টাডিটা আমাদের এই অবধি এরপর নেক্সট আমি পড়াবো কিভাবে হার্টের মাধ্যমে অর্থাৎ অলিন্দ নিলয়ের সংকোচন প্রসারণের মাধ্যমে রক্তটা অলিন্দ থেকে নিলয় আসছে নিলয় থেকে আবার ফুসফুসীয় ধমনী বা মহাধমনীতে পৌঁছে যাচ্ছে এই সম্পর্কে আমি নেক্সট ক্লাসে তোমাদেরকে পড়াবো আজকে ক্লাসটা নিয়ে যদি কোনো ডাউটস থাকে অবশ্যই সেটা আমাকে কমেন্ট বক্সে জানিও তোমরা নেক্সট আপকামিং ডেতে কি কি ভিডিও চাও সেটাও আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করো ভিডিওটা ভালো লাগলে আমাকে কমেন্ট করো ভালো না লাগলেও আমাকে কমেন্ট করো আর যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক প্রেস করে দিও এবং তোমার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দিও আর যারা আজকে আমার চ্যানেলে প্রথম বা এখনও আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও এবং সাবস্ক্রিপশানের পর বেল আইকানটা প্রেস করে দেবে যাতে আমি যখনই ভিডিও আপলোড করি তোমরা তার আগেই নোটিফিকেশানটা পেয়ে যাও তো চলো আজকের মতো ক্লাস এখানেই আজকে এই অবধি বাই